ولم يكن له كفوا احد لم يلد خداوند به سر به دنیا نورده و نمی آورد اگر کسی بوده که خداوند فرزند یا به سر دارن در حقیقت این فرزند شریک ذات خداوند متعال کرد و لم یوله با خداوند هم از کسی تولد نشده یعنی پدر و مادر خداوند ندارن این صفات اولاد داشتن و پدر و مادر داشتن این صفات است که مخصوص و مخلوق است اگر کسی بوده که خداوند علیاز بالله پدر دارد مثل که مسیحی ها ایسلی ها اینا میگن که خدای پدر و خدای پسر در ذات خداوند متعال جل جل او شریک آوردن اینا مشرف گفته میشن و لم یکن لهو کفوان احد و هیچ کسی با همتای خداوند نیست یعنی هیچ کسی نمیتونه که شخصیتش مثل ذات خداوند باشه ساختمان فیزیکیش مثل خداوند باشه از این خاطر مسلمان عقیده میکنه که لیس که مثلی شی مثل خداوند چیز وجود نداره وقتی که مثل خداوند چیز وجود نداره از این خاطر ما گفته نمیتونیم که خداوند مثل فلان یا فلان است اگر گفتیم که خدا مثل فلان است یا مشابهت با فلان دارن ایره میگیم که شرک در ذات خداوند متعالی جلده کنم واضح است اینشان شرک در اسما و صفات خداوند متعالی جلده جلده کنم ببینید نام های خداوند با نام های انسان فرق میکنند نام های خداوند در میگیم که اسما و صفات است اما از مخلوق اسما و صفات نیست مخلوق یک نفر نامش از شجا پرسامش میگه نام چیست میگه شجا وقتی که یک دانم گرگ دید میگوزه بنام نامش شجاست خودش بزدل یک نفر از نامش سخیز اما وقتی که در کرای موتر بیه خدا چپ میگیره که کرا بتن از این خاطر یا یک فقیر دید بر از اون پنی روپه کمک نمیگنه از این خاطر نامش سخی کار اما در ازلش بخیل خان اگر تو برای اگر نفر کمک کردی باز میگه چرا کمک کردی یک دختر از نامش جمیله یعنی بسیار زیبا وقتی که پینجا ساله شد این جمیله نیست یک بدقواره از این خاطر نام های انسان ها فقط نام است که چی است در برزو بدر مادرش گرفته احیانا میشه که اون صفت داشته باشه احیانا نداشته باشه اما خداوند متعال جلده جلوه نامهایش اسما و صفات است یعنی صفت نام که خداوند داره به اون صفت هم خداوند متعال جلده جلوه متصف است یعنی اگر میگیم خداوند رحیم است پس صفت رحیم بودن در ذات خداوند جلده جلوه صد فیصد وجود داره باید به این عقیده داشته باشیم اگر خداوند بخشاینده است غفور است به شک خداوند بخشاینده است از این خاطر این نام های خداوند اسما و صفات است خب اگر یک نفر نام خدا مثل نام خدا میمانه مثلا نام خداوند الله جل جلاله است این نام بچه خدا الله میمانه در حقیقت اولاد خدا در نام خداوند شریک سان از این خاطر انسان باید از گذاشتن نام رحمان و نام الله برای اولاد خود اعتراض بکنه و دوری بکنه آمدیم در نقطه دیگه که صفات خداوند چه قسم انسان در صفات خداوند شریک میشه در صفات خداوند این قسم شریک میشه که مثلا باید ما عقیده داشته باشیم خداوند عالم است از این خاطر ما میگیم که انسان هم عالم است لکن شرک مخلوق بتیم خداوند عالم است علم خداوند قبل از تجربه حاصل است یعنی ضرورت به تجربه ندارم من مثلا تو را درس میتونم در یک صرف درس میتونم نمیفهم که در این صرف کی اول نمره هست تا ای که من تجربه نکردیم پارچه امتیان شدیدن بعد از او برش نمره میتونم که تو صد بودی یا اشتاز بودی یا ناکام شدی از این خاطر علم انسان به تجربه نیازمند است 
و علم خداوند ضرورت بعد تجربه ندارد قبل از تجربه حاصل است از این خاطر خداوند عالم غیبی و شهادت است عالم غیبیات است اینا اگر ما احیانا صفت خداوند که میگیم صفت غیب است خداوند آشکارا و پنهان همیشه میداند و میدانست و علم خداوند قدیم هست اگر ما یک نفر را بگیم که علم از این هم قدیم است پس ما به خداوند شریک آوردیم در صفت خداوند متعال این مشرک شد در چی؟ در یک صفت خداوند متعال جرد جرد بود اگر یک نفر در غیب میگه که شریک هست از این خاطر وقتی که میگه در غیب شریک است مانایش چی هست؟ مانایش چی هست که فلانی نفر غیب میفهمد پس این مشرک شد چرا مشرک شد؟ به خاطر از این که صفت غیب خداوند هست که او مخصوص خداوند است که خداوند عالم الخیب و شهاده هم از قلب باخر است هم از بیرون من درست است عالم هستم لیکن ظاهر تو را میبینم اما از داخل تو من خبر ندارم این اعتراف میکنیم ولی خداوند ظاهر و بنهان تو را میفهمم این حال اگر یک نفر ادعا میکنه که من خیبه میفهمم از داخل تو هم خبر هستم اینجا شرک آورد در صفت خداوند متعال جلد جانو بود از این خاطر میگن فالبین مشرک است فالبین مشرک است از این خاطر چرا؟ به خاطر از این که صفت خدا را برای خود میده میگه من خیلی به میفهمم تو پنج تا دختر و شش تا بچه پیدا میکنی پنج سال بعد از این خاطر اگر کسی پیش فالبین میره میشینه در حقیقت یک مشرک تایید کرد یک کافر تایید کرد از این خاطر به مجرد ششتن در حدیث شریف است که چل روز اگر یک نفر پیش فالبین میره و میگه فال ببین در حقیقت این چل روز نماز عبادت خدا از دست دادن اما اگر گپ فالبین تصدیق کرد و گفت که این فالبین راست میگفت باز اینجا میگه کافر شده به آنچه بالای محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده یعنی اگر کسی گپ فالبین تصدیق میکنن در حقیقت به قرآن عظیم و شام کافر شده است این شرک در صفات است علم داریم علم انسان ناقص است علم داریم علم انسان در یک تخصص خاص است علم انسان به تجربه نیاز دارد علم انسان احیانا می باشه احیانا نمی باشه بعضی چیز را من می فهمم بعضی چیز لیکن علم خداوند متعال جلد جلو علم قدیم است علم است که به تجربه نیاز ندارد از این خاطر اگر کسی به علم خداوند به کسی یقین می داشته باشه که این مخلوق هم علمش مثل علم خداست در حقیقت در صفات خداوند متعال جلد جلو و ایر شریک ساخته که ایر شرک در صفات میگه شرک در عبادت قسم سیوم شرک شرک در عبادت است شرک در عبادت چه قسم میشه خداوند متعال جلد جلو و یک سلسله از عبادات را بر ما تعیین کرده این عبادت هایی که خداوند متعال جل جلو بر ما تعیین کرده توسط آیات قرآن و توسط احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ثابت شده است بناءً هر عبادتی که نص در وجود نداشته باشد بدعت است در باره از یک بحث خاصی در باره بدعت خواهیم داشت من تفصیل نمیدم اینال اگر کسی بدش ثابت میشه که اینی عبادت است نماز عبادت است روزه عبادت است قربانی کردن عبادت است نظر کردن عبادت است این حال اگر یک نفر یک عبادت را که بخ... چون عبادت مخصوص خداوند است ما در پنج وقت نماز خود اگر سی رکات نماز میخوانیم و اگر نوافل میخوانیم صد رکات میخوانیم در هر صد رکاتش روزانه صد مرتبه به خداوند چی میگید؟ ای یا که نه بود خدایا خاص تو را عبادت میکنیم وقتی که میگید خدایا خاص تو را عبادت میکنیم اینجا عبادتی که خاص برای خداوند متعال جل جلو شد خود به خداوند عهد کردن پیمان کردن که خدای خاص عبادت برای تو هست وقتی که عبادت برای خداوند تصدیق شد و خداوند این درس بر ما در قرآن از داده که تو در کل نمازای بگو که خدایا خاص 
تو را عبادت میکنم از این خاطر که نماز خواندی این درس است که در خارج نماز چیزی که در نماز به خداوند گپ زدی به خداوند تعهد کردی بنا هم خارج نماز هم باید به عهد خود قائم باشی عبادت تو به غیر از خداوند به کس دیگه نکنی اگر کسی نظر خدا به یک مخلوق میکنن اگر کسی قربانی خدا به یک مخلوق میکنن اگر کسی نماز خدا برای کدام مخلوق میکنن اگر روی خدا طرف یک مخلوق میکنن در حقیقت ای در عبادت به خداوند این مخلوق هم شریک ساخته از این خاطر اینجا این شرک در عبادت میگه که ما و شما باید تمام عبادت های خدا خاص به خداوند متعال جمع جلو این قسم سیوم شرک بود قسم چهارم شرک شرک در تقرب جویی و قریب سازی و خود نزدیک ساختن به کسی بر ذات خداوند متعال جمع جلو است چه قسم؟ مشرکین قریش عادت داشتن وقتی که پرسان میشدن که خالق آسمان ها و زمین کیست؟ لا یقولون الله و لا این سألتهم من خلق السماوات و الارض قرآن از مشان بر ما حکایت میکنه که اگر از اینا سوال میشد که من خلق السماوات و الارض آسمان زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله میگفتن که ذات الله جل جلو بو خلق کرده پس شما چرا؟ پس شما چرا مش... اینا رو مشرک میگفتیم میگه پیغمبر سوسان چرا بزیدی از اینا مبارزه کرد چرا امرای از اینا جهاد کرد چرا اینا مخالفت با پیغمبر کردن الله تعالی رو مشتختن و میفهمیدن که خالق آسمان ها و زمین است میگه اینا در عبادت خداوند مخلوقات شریک میساختن چه قسم شرک تقربی برش میگفتی که یا ابو جهل یا ابو لحب او ابو جهل او ابو لحب او من خلف او فلانی نفره که تو مشرک هستی خیلی تو که خدا رو مشناسی چرا میشه بطه ها میری این بطه ها چرا در اطراف کعبه آورده میگفتی انسان های بسیار خوب بودن انسان های نیک بودن این انسان های بودن که بسیار خوب بودن یا ما را به خدا نزدیک میسازن لیو قربونا الالله زلفا اینها نیک بودن ما را به خداوند قریب میسازن اینجا حکم خداوند متعال جل جل با من که ای انسان ها مشرک هستند ای بود چیکاره هست که تو میگی که ای من را به خدا قریب میسازن چرا خدا به تو قریب نیست چرا خدا به تو نزدیک نیست و از آن سال که عبادی عنی دان درس داد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و این درس است بر ما هم از آن سال که عبادی عنی وقتی که بنده های ما در باری ما سوال کردن ها اجازه بدن که کل ایمان ما تو برشون بگو نه و این نی قریب و به بندی خود بسیار نزدیک هستم از خاطر ضرورت ندارم که من وسیله و واسطه بیارم اگر این انسان مادر توست بر تو بسیار مهربان است خداوند از هفتاد مادر بر تو مهربان تر است پس تو چیز ضرورت داری که مادر تو واسطه بسازی برای خداوند خداوند از اون مهربان تر است مستقیما به خداوند متعال جمع جلو و ارتباط بگیم از این خاطر تمامی پیغمبر را وقتی که ما و شما میبینیم تمامی پیغمبر را به اطبای خود دعوت میکردن که از شر دوری بکنید و لقد اوحیه و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک برای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که به تحقیق وحی فرستاده شده بود برای تو و برای کسایی که قبل از تو بودن که چی چی رسیده بود که لا این اشرکت اگر تو شرک آوردی لا احباطان نعمل باز اعمال تو از بین میره یعنی شرک آتش است که خدمت اعمال کلش در میده ولو که یک نفر روزانه ده هزار رکاب نماز نفل بخوانه اگر به خداوند یک ذره هم شرک بیاره مثل از این میشه که گوگرده در خرمن اعمال خود انداخت و تمام اعمال عزیز زائل میشه به اساس ایایت قرآنی سوره زمر آیت 65 است و از قال لقمان لبنه ببی حضرت لقمان به بچگه که خود نصیحت میکرد مثل که من برای انس نصیحت بکنم و از قال لقمان لبنه حضرت لقمان برای بچگه که خود میگه یا بونه یا ای بچگه که من 
لا تشرك بالله اشكو بخدا وان كسب شرك نسوزي ان الشرك لظلم عظيم شرك یک ظلم بسیار بزرگ است سوره لقمان آیه 13 شما ببینید که اینجا حضرت لقمان برای بچه یک خود میگه که ای پسرک من یا بونه او بچه که من شفقت میکنه سر اولاد خود که او بچه من بسیار سر تو مهربان هستم احیانا تسخیر علماء اینجا تشریف دارن که میگن تسخیر ساختن یک کسی در بچه که گفتن بر شفقت است میگه او بچه یکی او توتی تنجی کرنه لا تشرک بالله هر کاری که میکنی خدا هم میبخشه شرک به خدا نداری که این شرک لظلم و عظیم ظلم بسیار بزرگ است چرا شرک بسیار گناه خطرناک است چون شرک به احترامی مستقیما به ذات خدا و تعالی جا جوری است از این خاطر گناهی از بسیار خطرناک است شاید انسان به احترامی به یک مخلوق بکنه پس او مخلوق را بگه برد مبخشی نمید اما وقتی که این انسان به احترامی به خداوند میگن از این خاطر ایر حضرت لقمان میگه که این شرک لطور منافی این لاس بیکرم خبره طالب بده من آغاز شرک یا انسان پرستی از کجا شد؟ از کجا انسان پرستی شروع شد؟ انسان پرستی ببینید خداوند متعال جل جلاله پیغمبرا را فرستاده بر یک کار و شیطان آمد که این کار پیغمبرا را نقص بکنه کل پیغمبرا آمدن به خاطر یک کار برای چی آمدن که توجه انسان از مخلوق به خالق شود یعنی انسان این نسلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین تا که انسان تمامی اعمالش این سالاتی نماز من و نسوکی تمامی مستانسک من تمامی عبادات من و محیای و زندگی من و مماتی و مرگ من لله رب العالمین کلش مخصوص الله جل جلو است اینجا تخصیص لام لله این علماء میگه که لام از حرف جر است لتخصیص برای مخصوص ساختن یعنی که کل پیغمبر سم گفت که کل چیز مکس خاص برای خداوند متعال جل جل بس هیچ کار تو انسان در نظرت نگی آله اگر گفتی که مواله میمانی میکنم تا بچای کاکایم خوشحال شوند کلو دارتان به خاطر خداوند متعال جل جل میگه آغاز شرک چی شد که شیطان انسانها را چی وظیفه میداد؟ شیطان انسانها را میخواست که چیز کنن؟ آمد که ضد پیغمبر را کار کنن پیغمبر میگفت که توجه تا به خدا بساز این انسان را که تو میبینی این مخلوق است این فرحان میگفت انا رب بکم و لحلا میگفت من پروردگار را تنسیم خانم فرحان چرا مسلمان شد؟ خانم فرحان برش میگفت که او فرحان تو خود مرد من بازی دادی که میگی که من خدایی تا نستم لیکن او شب که در انتان درد بودی تا صبح در لحلا یا نمیخاندی این تو چه خسم رب بکم و لحلا میشه چه خدای بزرگ میشه که یک در درد شوی تا صبح خو نداری پس خداوند خود ذات قوی می باشد از این خاطر برای بر 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 خانم فرعون مسلمان شده بود چون می فهمید که فرعون یک انسان است یک چیز که هیچ کار کرده نمی تونه بنا ان آغاز شرک از این پیدا شد که شیطان آمد که ضد پیغمبرا کار بکنه چی کنه یک کار میکنه شیطان چی کار کارشی است که توجه انسان از خالق به مخلوق می سازن. ما میگیم که خداوند ذل جلال است شیطان میگه نه این مخلوق ذل جلال است ما میگیم که عظمت عظمت خداوند متعال جل جلال است سبحان ربی العظیم در نماز میخوانیم که پاکیست ای پروردگار که شایسته عظمت تو هستی تو عظیم هستی لیکن شیطان میگه نه 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 خدا العیاز بالله عظیم نیست اون نفر عظیم است برو بر از او سجده کو برو بر از او سر تعظیم بان خداوند میگه که من پیغمبر ها که نیست سر تحسین به دیگر ها اصل شرک از کجا پیدا شد که بعض مردم ها ترس داشتن از مرده ها از مرده ها می ترسیدن و شتوکای خدا هم از مرده ها می ترساندن وقتی که خودشان می ترسیدن و مرد... شتوکای خدا هم از مرده ها می ترساندن اینجا ترس از مرده ها در قلب مردم پیدا شد از این خاطر آغاز شرک و ش... بدبختی از اونجا پیدا شد و این کار 
در جوامع ابتدایی ترس از مردگان مردم را به شرک کشان زیرا آنان مردگان را با تناب میبستند و گورها را محکم میکردند تا به این وسیله از بازگشت مردگان جلوگیری کنند ترس, ترس از مردگان آهسته آهسته به احترام و سر انجام و پرستش نیاکان مبدل گردید تا اکنون مظاهر از این عقاید در ژاپن دیده می شود این عقاید هنوز هم در ژاپن است و بوتان در بسیاری موارد مجسمه های نیاکان بوده است این از کتاب آشنایی با ادیان بزرگ تعلیف حسین توفیق کی نشر ذره صفحه 11 خب شرک در زمان موسی علیه السلام چه قسم پیدا شد وقتی که موسی علیه السلام برای چند وقت رفت و قصه شکلی که میفهم من میخوام که از موضوع خارج شوم اینج سامیری سامیری چی کرد سامیری یک نفر کافر بیدین بود رفت عمود الله و اترا را جمع کرد از او یک گوسالگه که طلایی ساخت و او از آثار قدم حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام که میرفت اما جایی که قدم اسبش مانده میشد او سر سبز میشد این سامری فهمید که دمی کدام گپ است از قد آثار قدم از او یک مشت خاک گرفت در دان گوساله انداخت این گوساله کمک شور خورد وقتی که شورک خورد آمد بر شام گفت که اینی خدای تان است گوساله پرستی از اونجا شروع شد از زمان سامری که این گوساله را بر ازنا جور کرد و اون دو باز وا خوب بود مردش عبادت میکردن بازیگاه آمدن زنده از را عبادت میکنن حالا گوساله را پرستش میکنن چیز ببینید که انسان از زلیل میسازه شد چه قسم زلیل میسازه که اشرف المخلوقات در مقابل ارزل المخلوقات قرار میده در مقابل یک مجسمه بی تن و بی روح در مقابل از او را قرار میده تا او را پرستش بکنن در زمان ایسا علیه السلام شیطان باز هم آمد در لباس شخصی به نام پولس یهودی این یهودی آمد که چه قسم ما دو قسم شیطان داریم یکی شیطان های انسانی داریم که انسان دعوت میکنه که نمیری یک سینما بریم این شیطان انسانی است نمیشه و خانش که مجرد رفتن میشناسی حتی از خودگاه خدا آدم میفهمه که اینی شیطان انسانی زمین خانش که رفتی تو بگی که یک فلم برای چالان کنم یک فلم میده او برادر من خامدین به دیدن تو اگر می خواستم فلم سای کنم خدا پانزار رو به بیس رو بیا خب ما هم دارم که سینما برم حال خانه تو رو خانه تو چرا سینما جور کردی من خامدین که پرسان تو تو باش نه تو یک دقیقه تو سب او شیطان انسان الهی به تعالی مخبر پیش پیش تو اومدم در خانه شیطان اومدی خدایا اعوذ بالله من من الشیطان الرجیم شیطان انسانی که بزور من چیز میکنه بزور داروسی بزور کشت میکنه چرا نمی دوستی نداری محبت نداری اول خو میایم خیی چرا شیطان را آوردی در مقابل من استاد کردی حتما باید من باید ساز تو را بشنوم حتما باید دشمنای خدا 24 ساعت بر من گفت تشریح بکنه یا خودت مسلمان شو یا مرا مسیحی ساز ای خو ارد و بل کفر کفر تو چرا میخوزی انسان بیدین و گمراهی که کفر را نشر میکنه مرا از بزور در مجلس میشونی و باز میگه که من دوست دوستم در حقیقت تو دوست شیطانی من هستی که تو وقت مرا در گمراهی و در براهی و در راه شیطان مصرف میکنی از این خاطر شیطان باز آمد در لباس یک انسان به نام پولس یا شاول تنتوسی اینجا آمد الهیاز بالله تهمت کرد بالای خداوند متعال جلو جلو متهم قرار داد حضرت عیسی مسیح علیه السلام که حضرت عیسی علیه السلام از این گپاش است گفت که حضرت مسیح بچه خداست الهیاز بالله خداوند به بچه چی نیاز داره من نیاز دارم که بچه موسی پیریم شود خداوند متعال خود ذات قدیر است او به اولاد داشتن چی نیاز داره از این خاطر شرق در زمان عیسی علیه السلام به او شکل نشعت پیدا کرد و آل هم مسیحی ها مشرک شدن چرا؟ بر از اونها گفتن که حضرت ایسا بسیار شخصیت بزرگ بود ای پیغمبر خدا بود باید به قبر پیغمبر سجده کنی ای پیغمبر تو را دا آسمان بالا میکنه او پیغمبر خود مخلوق بود آمده بود که ما سجده بکنیم به دربار خداوند بر از این آمده بود که ما را هم مشرک بسازه و چیز بسازه از این خاطر شد شد در بین عرب ها چه قسم پیدا شد از زمان نوح علیه السلام اینمی که مثلا بطهای پیدا شد برام هم همو آیت شریف چی است که در پاریس حبیات داری که آمده بود که لا تذرون آلحتکم و لا تذرون نه ود و لا سوا انود ود یک بط بود سوا یک بط دیگه بود یهوز بط دیگه بود یعوق بط دیگه بود نصر بط دیگه بود از این خاطر اینا از اونجا اینی بط ها را انتقال داده بودن این از زمان نوح علیه السلام از این خاطر این بط ها را اینها به نام حوبل و به نام لات و به نام مراد این در بین عرب ها هم رواش پیدا کرده بود و اینها 
احیانا ببینید خداوند انسان اشرف المخلوقات خلق کرده انسان شرافت و کرامتش بسیار عالی است این انسانی که اشرف المخلوقات است باید بشناسه که من از جن کده شریفتر هستم پس من چرا برای جن سجرا بکنم من از ملائکه کده شریفتر هستم من چرا بر ملائکه سر خدا سر تسلیم قرار بدم من از یک انسان دیگه کده هیچ کمی ندارم او هم دو چشم داره من هم دو چشم دارم پس او هم مخلوق است من چرا سر تعظیم بر از این مخلوق پایین بکنم اگر سر با عظمت من خداوند اشرف المخلوقات ساختن باید به ذاتی که سل جلال سر خدا پایین بکنم حتی دست والدین خدا و دست به استاد خدام که ماش میکنم باید دست رو به دان خود پیش بکنم احترام از او هم شما عظمت خدا خداوند متعال جل جلو حفظ شود و کرامت ما هم حفظ شود تا سر ما که این خداوند مکرم ساخته پیش هیچ مخلوق پایان نشه خب اینی مجلد شرد در حبشه چه قسم بود عزت بی بی آیشه رضی الله تعالی عنها میگه که ام حبیبه و ام سلمه در مورد کلیسایی که آن را در حبشه دیده بودن در مورد آن کلیسا و تصاویری که در کلیسا بود به پیامبر صلی الله علیه قصه کردن گفتن اونجا یک کلیسا هست در بین کلیسا که او را میگن جای عبادت خداوند متعال است در اونجا عکس ها را بند کردن تصویر ها را بند کردن یا بر پیغمبر سم قصه کردن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشان گفت آنان کسانی گرد که هرگاه کدام شخص نیک و صالح در بینشان وفات نماید ببینید در باره مردم حبشه پیغمبر صلی الله چی گفته گفته که او مردم کسانی هستن که اگر یک انسان نیک و صالح در بینشان وفات نماید بالای قبرش سجدگاه می سازن قبر از رو جور می کنن. سر قبرش بسیار تکه های لکس لکس می سازن امی تکه های لکس لکس هم مجوسی ها رو هاش داشتن که در سر مرده های خود پرتن او رو بسیار زری کنن و گل چینی کنن میگه جمال الوجه و خبص النفوس کمندیر علا قبر المجوسه یک نفر چیری بسیار مقبول داره دلش مردار است میگه مثل چی وار است مثل که در سر یک قبر مجوسی یک دور دسمال لوکس پارتی در بیرونش بسیار لوکس است در داخلش آتش در گرفته از این خاطر میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که این مردمای حبشه کسایی بودند که چی میکردن هر وقت کدام شخص نیک و صالح در بینشان وفات نماید بالای قبرش سجدگاه می سازند و در آن تصاویر را رسامی میکنند این مردم بدترین مخلوقات الله جل جلو در روز قیامت می باشند این تفسیر این حدیث شریف در صحیح بخاری در کتاب الصلاه نقل شده است خب امت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم از شرک نجات یافتند ما که امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم چی گونه از شرک نجات یافتیم الحمدلله موحد هستیم و مشرک نیستیم به خاطر از اینکه خداوند متعال جل جلاله در آیات قرآنی بر ما درس داده که مفسرین و علمای کرام بر ما این درس میگن چرا حضرت علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چی میگه میگه ببینن اگر صفت بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم می داشت و لیاقت از او را می داشت او نموز صفت خداوند متعال در روزی که پیغمبر خدا مهمان کرد بر جمع روز مهمانی برش می داد که ای پیغمبر من این امروز این صفت بسیار عالی که تو را من مهمان کردیم در این مهمانی این صفت این لقب این مدال این نشان برات می تو و این نشان و مدال که خداوند برای پیغمبر خود داد در وقت میرا چی بود گفت که سبحان الذي اسرا به عبده کلمه عبد یعنی به بنده خود بناان اونمون نشانه که خداوند برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد مدال را که خداوند برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم داد مدال بندگی از اون نسبت بندگی به خداوند متعال جل جلاله بود بزرگترین نشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بود اینم بود که او را بنده خدا بگوید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث را برای ما و شما گذاشته که اگر به این حدیث عمل بکنیم ما هم از شرط نجات میدیم چی گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما روایت میکند که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود سید عن ابن عباس سمع عمر سمع عمر رضی الله عنه که از حضرت عمر رضی الله عنه که یقول على المنبر که حضرت عمر صلی الله علیه و سلم استاد بود و میگفت که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم او مردم ما به گوش های خود سمعت یعنی به گوش های خود از حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم شنیده که میگفت یقول لا تطرونی کما اطرت النصارا 
این نمری هم شما بسیار من توصیف نکنین زیاد مده سرایی در باری من نکنین مثل که نسارا در قسمت حضرت ویسا علیه السلام کردن که او را بلند بردن و بردن و بردن و بردن بلاخره این مقام از او را از خدا هم کرده بلندتر ساختن و او را بچه خدا قرار دادن امروز مجسمهش آوردن در کلیسا شما این کار را نکنین چی کنین خیمای رسول خدا بر ما درس میده که فقول و عبد الله و رسول بگوین که این بنده خداست و رسول خداست وقتی که من بنده خداستم بنا ان من میتونم برای کس بچه بتم اگر بچه دادم میتونستم برای خود میلادم خودم بچه جوان نداشتم ای مردم بگوام که من بنده خدا هستم من خودم بچه جوان نداشتم رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما هر روز سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوانیم که بچه جوان نداشت چرا نداشت به خاطر خدا برش نداد اگر خودش میتونست که برای خود بچه جوان بته 20 بچه جوان چل بچه جوان بر خود میداد تا که در روزی که از خانهش میکشیدن و رفت افغان سو اونجا پوت شد از مشرکی در اونجا بچهاش از پیش اجتفا میکرد شمشیرا دادشان میبود که مقاومت میکرد لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقتی که بچه یکش وفات میکرد میگفت که دل من جگر خون است عشق از چشمایش جاری میشد و میگفت که یا ابراهیم در فراخ تو من جگر خون هستم لیکن نمیتونست که او از مرد نجات بده وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم که محبوب خدا هست او نتونست برای کس بچه بده آیا کس دیگه میتونه برای کس بچه بده که ما بریم در قبر از او میخ بزنیم که برای ما بچه بده گوارگه کشال بکنیم که برای ما بچه بده پس چی شد؟ به این هم برای خدا نمیتونه حضرت امام حسین رضی الله و تعالی عنه در کربلا جام شهادت نوشید میگن در روایت که از تشنگی حلقش خشک شده بود و یک قطر آب کس برش نمیداد خیلی وقت
هم کور میکرد لاشه نمیشد از زیستش از او خاطر او کسی که بنام حضرت علی میرد از زیارت رقص تاجیکی سیل میکنه لعنت خدا و لعنت رسول خدا و لعنت حضرت علی کرم الله و جهود در قسمت از روح مرزل است که تو بنام من بنام مقدس ترین انسان بنام کسی که بنام کسی که خانمش میگفت مرا شعب و دفن کنه که جسد مبارک مرا نامحرم نبینه بی بی فاطمت و زهرا تو میری بنام از اون رقص سیل میکنی و خدا میگه که من امت رسول خدا و یا من دوست حضرت علی کرم الله و جو هستم علا عیاض بالله و هیچ وقت از دوستی از میشه از این خاطر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم علامه ابن کسیر میگه بهترین لفظ خداوند متعال جل جلاله که بهترین لفظ بود اونمو بود که خداوند متعال جل جلاله برای پیغمبر خود در وقت میراج گفتند از این خاطر کلمه اب بهترین لقف بهترین عزت بهترین شرف بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم است چرا با دادن این شرف بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم شرف توحید بر امتش حاصل میشه از شرک نجات پیدا میکنن و ما امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسول خدا صلی الله علیه و سلم دوست داریم جایش در فرق سر ماست ما پیغمبر خدا از او دفاع میکنیم کسایی که در مورد پیغمبر تجاوز میکنن دیدیم که مسلمان ها خون خدا ریختان در خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم لیکن وقتی که در مقابل خداوند متعال قرار میگیره میفهمی که خداوند ذات عزوجل است و محمد صلی الله علیه و سلم عبدالله و رسول او بنده خدا و رسول خدا است از این خاطر صحابه کرام ایمان داشتند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ما شما در سیرت میخوانیم که یک تعداد صحابه با وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیجانی شدن آمدن و گفت بسیاریشان قبول نمیکردن که پیغمبر خدا میمیره هیچ کس جرات نمیکرد که میگه پا بزنن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در مقابل میراب در مقابل از اینا خیز استاد شد گفتن هیچ کس جرات نمیکنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خیز گفت که من جرات میکنم چیزی که حق است چیزی که در قرآن میگه آمد استاد شد گفت کسی که میگه که محمد من اینم که محمد صلی الله علیه و سلم وفات کردن. چرا؟ گفت قرآن میگه که محمد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول افا این مات محمد صلی الله علیه و سلم دیگه چی کس دیگه نبود رسول خدا بود قبل از این پیش از این دیگه پیغمبر هم آمده بدن رسول های آمده بدن افا این مات خداوند بر ما میگه که اگر ای بمیرد او قتل یا کشته شود الان قلب تو مرا احقابی کن آیا شما باز بر میگردین از دیرتان از عقیدتان؟ و من یه نقل بر عقبه ای و کسی که بر میگرده از عقیده اسلامی فلن یدون الله شیعا این به خداوند متعال جل جاله زرر رسانده نمیتونه و سیجز الله شاکری لکن خداوند بر کسایی که شاکر هستن شکر نعمت خدا را میکنه که خدا یا شکر که رسول خدا را نازل کردی خدا یا شکر که قرآن از ایمشان را ما ماندی شکر میکنه لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم انسان بود وفات کرد او هم مثل شما وار یک انسان بود وفات کرد از این خاطر اگر شما باز خود به خدا برشان بیان میکنه که ای مردم اگر شما محمد عبادت میکردین او فاوت کرد اما اگر خدا را عبادت میکردیم خداوند حی و لایق بود است موقف حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی بود حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که در مقابل حجر الاسود استاد شد فهمید که سنگ هیچ ضرری به کس رسانده نمیتونه چوب هیچ ضرری رسانده نمیتونه میگه جامعه کعبه را که میبوسن اون است که اون است کرم پیله نامی شد با عزیز نشست روز چند لاجرم همچون گرو می شد جامعه کعبه این تکه بر ما هیچ نفو ضرر رسانده نمیتونه که ما اون تکه را قیچی بکنیم و باز بیل در در اخر خود اون را نصب بکنیم حضرت عمر رضی الله عنه با اونم عقیده قوی که داشت و دوری از شرک بود آمد در مقابل حجر الاسود استاد شد بعدش گفت که ای سنگ سیاه من میفهم که تو یک توته سنگ سیاسی تو هیچ نفو ضرری بر ما رسانده نمیتونی این چیز نه مرا کشته میتونی نه مرا بچه دادا میتونی نه چیز کار کرده میتونی صرف ما به خاطر از قسم به خدا اگر رسول خدا تو را موش نمیکرد من تو را موش نمیکردم لیکن چون پیغمبر خدا تو را منعیس یک سنگ مقدس بوزیده من هم تو را بوسه میکنم از این خاطر بسیاری کسایی که نمیفهمی حقیقتا انسان با کرامت زیر پای میکنه میرسن عجل و اصال هم موش میکنن ما یک وقت در بایت الله شیر رفت میگنه من مرا تیله کرده زیگ زیر پای مردم بفتیم کجا هم بیری آجیس هم میرم عجل و اصال هم موش میکنم عجل و اصال یک سنگ سیاس انسان از او کرده کرامت زیادتر است تو انسان از زیر پایت میکنیم بیری که عجل و اصال هم موش کنیم از این خاطر 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 از این خ
نباید سنگ پرست باشیم نباید تکم پرست باشیم نباید چوب پرست باشیم اگه ما تو بریم یک چوب مارچ کنیم و چوب در بغل خود بگیریم پس بود پرست دو سر ما خم نمیکنه که او چوب پرست ما خدا یکم بر از چوب یک چشم بیو چیز خود جور کرده میشه بعد سنگ شکل یک دختر مقبول آورده که سنش سنگ کنی خوشت میاد اما تو چی میگیری چوب ناخیر در در مارچ کرده بری شخصیت از دست میری از خاطر مسلمان ها نباید این کارا بکنه جزای شرک چیز من مختصر شو رو خلاص میکنم میفهم برای چه قاعده که چه سال من روی میکنم از این خاطر زود رو خلاص میکنم تیس از گرمه دمیه کم اکمان دمیه فقط فق فق جزای شرک میگم جزای شرک چی است جزای شرک است که خداوند متعال جلده جلو هم میگه که این الله لا یغفر و این یشرک بیه و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اگر کسی با شرک بمره در دنیا خود میبشه اگر امروز ما کدام اشتباهی کردید باید به خداوند رجوع بکنیم و بگویم خدایا عبادت ما کل چیز ما مخصوص تو از خدای ما گناه کرد میبشه اما اگر به شرک یک کس نمره خداوند متعال جل جلاله میگه در روز آخرت لا یغفر ان یشرک به شرک نمیبشه و یک فرو ما دو نظر کلمه یشا و دیگر گناه ها را به هر کسی که خاص می بخشه برای کسن اما شرم ست فیصد بخشیده نمیشه از این خاطر انسان باید از شرم خود دور بسازن آیت چند خب آیت چند است این الله لا یخرا یوشه که بیه و یک فرو ما دو نظر کلمه یشا و من یوشه که الله فقط دار لده ولا کنگو بینا سوری نسا آیت یکست شانزن حضرت ما آز را دلاتان میگه که حضرت نبی کریم صلی الله علیه و سلام برای او گفت که آیا میدانی که حق خدا برای بندگان چیست؟ سرکنه حق خدا برای بنده ها چیست؟ و حق بندگان برای الله جل جلو چیست؟ حق خدا برای بنده چیست؟ و حق بنده به خدا برای خدا برای خدا برای میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که حق الله جل جلو برای بنده این است که او را عبادت کند و به خداوند چیز را شریک نسازد و حق بنده برای خداوند این است که هر گاه کسی شرک نیاورده باشد او را عذاب نکند حدیث نمبر 2644 بخاری شریف حضرت علی هرائی را در اطلاع می بیتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گفت از حلاق کننده ها اشتناب برزید باز از جمله از این حلاق کننده ها چی است؟ شرک به الله و جادو که حدیث نمبر 5322 بخاری شریف است و حضرت انس و دوان روایت می کرد که از نبی صلی اللہ علیہ وسلم در مورد گناهان کبیره پرسیده شد فرمود که در رأس گناهان کبیره شرک به خداوند متعال جلد جالوه قرار دارد این آن شرک دو قسم است یکی شرک بزرگ است شرک اکبر میگم و یکی دیگه شرک ازغر است شرک اکبر او را میگم که کسی در ذات خداوند در صفات خداوند در عبادت خداوند و به تقرب به خداوند واسطه جویی بکنه اینی شرک بزرگ گفته میشه که این بخش و شرک خود شرک خود چی است او ریا است که انسان یک کار ریاکاری بکنه مثلا در تو خود مصرف زیاد کنه تا که مردم او را خوب بگوید خدا بد بگویش پیغمبر بد بگویش علماء دین بعد بگویش لکن بار که مردم خود 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 بگه این باز میگه که شرک خورد میگه خورد میگه این حال از درسایی که ما از استفاده میکنیم صرف از این موضوع ما خلاص کردیم صرف همین درسایش یک چند جمله از ما رویسه درسایی که از استفاده میکنیم که اول ما شما باید به خداوند متعال جل جلاله احترام داشته باشیم و احترام خداوند متعال جل جلاله در چی است در این است که به ذات خداوند متعال جل جلاله کس را شریک نسازیم بگویم خداوند یکیست ضرورت به بچه و به پدر و به مادر و به فرزند و به شریک ندارد قل هو الله احد هر روز با معنایش بخوانیم با معنایش باید قل هو الله احد دقیق بخوانیم و با او عقیده داشته باشیم این چیز است دوم ای که ما و شما درس دومی که بر ما میتر که ما و شما باید صفات خداوند متعال جل جلاله را مثل صفات خود قرار نتیم بلکه بگویم که خداوند عالم است عالم غیب و شهاد است علم خداوند قدیم است و ما عاجز هستیم در علم خود به تجربه ضرورت داریم مثلا بسیاری کسا میگه که خدا کل زبان ها را میفهمه خدا که به زبان نیاز نداره این زبان خو وسیله ترجمه گپای تو برای ما هست اگه من در زبان هستم برام در گپ میزنی اگه پشتو زبان هستم برام پشتو میگی اگه انگلیسی زبان هستم برام انگلیسی میگی اما خداوند متعال 
دا مغزت که یک فکر میگه دو رو خداوند میفهمن بنا خداوند به وسایل نیاز نداره که تو آمدی این گپ رو بزنی در اینجا عقیده خراب میکنی از این خاطر خداوند به وسیله و زبان وسیله تکلم است و خداوند به وسایل نیاز نداره از این خاطر ما و شما باید عقیده داشته باشیم که صفات خداوند قدیم است علم خداوند با علم انسان فرق میکنه درس دیگه اینه که از این میگیریم که ما و شما نباید نامه هایی که به احترامی به خدا میشه سر اولاد های خود بانی چی نامی رو بانیم که مثلا بایم که من بنده خدا نیستم بنده مخلوق هستم مثلا بایم که محمد, خا... محمد خالق است باید نمانیم بنده رسول خدا به سازه بگویم من بنده رسول هستم محمد الله محمد الحیاز بالله این نامه الله محمد این نامه را یا این بگویم که مثلا مخلوق بر مداد فلانی خان داد از این خاطر از این نامه ها باید ما اشناب بگویم بلکه نامه را باید که در اوجا توحید خداوند متعال جل جلوه ثابت شود در عبادت خداوند متعال جل جلوه کس را شریک نکنیم یعنی هر عبادت هم خاص به خداوند بکنیم نظرم بر خداوند قربانیم بر خداوند کل کار خدا بر خداوند متعال جل جلاله بکنیم این در سایست که ما از اینا میگه در قسمت دوستای خدا و پیغمبرای خدا و شخصیت های بزرگ احترام زیاد داشته باشیم اتو نشه که احترامی که مثلا بر یک پیاده احترام میکنی بر از اون عریضه تر برای که تو پیاده جان بگیری مثلا ایس جمهور بر تایی امزا کن از این خاطر وقتی که عریضه عریضه تا میبری پیش وزیر یا پیش رئیس جمهور پیش پیاده نمیدی دیگه که پیاده جان توی دنزا کن اده که تو را بگویم این پشت بیاده که تو را کار ندارم سکرترش برم این 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 بیاده رمی عریضه میبره مستقیما و خداوند متعال جل جلوهو باید با تو مستقیما عرض خدا به خداوند بکنیم که یا که نبود و یا که نستاییم باز باید بگویم که اهل نصرات المستقیم وقتی که یا کنال بدو و یا کنساین در نماز گفتی باز میگی که خدای مرا برای راست هدایت کو از راه گمراهی نجات بده و دعا میکنیم که خداوند متعال جل و جلاله ما را از شرک و از مخلوق پرستی و از این گپا نجات بده سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرک و اتوب اليك جزاکم الله کسایی سوال داشته باشه از سوال از منظور خارج است اینکه معلومه خارج است دیگه نکنید دیگه نکنید خارج بهترین جایگاه اجابت دعا نزدتاوان در سرگه هست و غیر از نمازه فرس آره میگه میرد ولی دوارم میگه یا بعد از